欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。长相思路透曝光，谭健次银发面具，杨子川男装，邓为气质佳。长相思这部作品自从开机以来一直颇受期待，无论是自带热度的原著，还是四位主演，都是观众热议的存在。自身凭借仙侠剧《香蜜沉沉烬如霜》出圈的杨子，自然不必多说。古装仙侠女主本就是她的舒适圈，无论是造型还是演技，再符合观众审美，总能让人眼前一亮。不愧是国民度极高的实力女神。张晚意饰演的男主枪玄和邓卫饰演的男二涂山景，谭健次饰演的男三九头妖香柳，都是平分秋色的存在。三位男星的古装扮相和演技都不错，只是缺少一个能被观众看见的角色。无论观众对于演员的期待，还是对于原著的期待，都拉高了大家对于这部剧的期待值。所以，每每有新路透造型曝光，总能掀起一波热议。杨子在剧中饰演女主小妖一角，女主从身份上来说，和张晚意饰演的枪玄是表兄妹。在原著中有很长一段时间，小妖都化名为小六，以男装身份行走在外。从路透图可以看出，杨子为了塑造这一角色，付出了不少努力。哪怕穿着粗布麻衣的男装，五官依旧极为精致，让人不禁想起《青簪行》中黄子霞的男装。只是小六更为俏皮，少年感十足。张晚意饰演的枪玄虽然是男主。却和小妖的妹妹携手终生，这可以说是继《克拉恋人》后又一部女主和男二在一起的作品。张晚意本身就是气质比颜值更出挑的类型，她穿着蓝色古装的路透图身姿，颀长气度不凡，一看就是教养良好的贵公子。邓卫在剧中饰演男二涂山景一角，从名字就可以看出这是一位拥有狐妖血脉的大人物。邓卫饰演的涂山景在最狼狈的时候流落清水镇，被化名小六的小妖救下，两人度过了一段难忘的平凡生活。两人的情愫也是那时积累下的。邓卫在《长相思》中既有身穿粗布麻衣的种田文男主扮相，还有气质出尘的贵公子扮相。哪怕是在人员复杂的路透图中，邓卫一身绿色古装依然是人群中最抢眼的存在。仿佛是跨越时光款款走来的古风男神，邓卫自从入圈以来出演的作品虽然不多，却总能凭借造型出圈。无论是已经拍摄完成的《长月烬明》，还是正在拍摄的《长相思》中，邓卫都堪称颜值担当。他的美不是皮箱的华丽，而是从骨子的散发的气质。举手投足尽显风流，一身白衣好似天上仙人。谭健次饰演的九头妖香柳在原著中人设极为出彩。他原本想要掳走小妖作为食物，却在相处之间对他动心，最后情愿牺牲自我拯救小妖的性命，又是一个美强惨角色。香柳的造型是经典的白衣银发，明明是妖族带着几分仙气，鳞片形状的面具造型，衬得谭健次本就出彩的五官愈发精致。有种惊心动魄的美。杨子长相思路透曝光，谭健次面具造型魅惑，邓卫古装气质佳。做自媒体能不能赚钱？在这件事上，我是宋丹丹，你是杨子。宋丹丹在一个综艺节目上，对着镜头给杨子道歉，说没想到杨子长大后能那么火。是啊，当年不起眼的小丫头。成了头部 IP 巨制的女主角，而且不止一部。宋丹丹说，当年演完《家有儿女》，杨子的爸爸给宋丹丹打电话，咨询闺女考电影学院的事儿，问能不能考。宋丹丹给的建议是，最好别考了，她觉得杨子的条件不适合当演员。当然，杨子没有听宋丹丹的，她用努力弥补了天赋，功夫没有白费。那么。转过来说，自媒体能不能赚钱？如果有人问我，你说自媒体能不能赚钱，那么我会像当年宋丹丹对杨子说的一样，干点别的吧。当然。
，我这话拉不住水。是骡子是马，大家总得试一试。你成功了，你是杨子，我是看走眼的宋丹丹。凡是别人说的，总不算数，非得自己试一试才能做准。毕竟这又不是炒股或者炒币，没啥大成本，就是自己的力气。就像结婚和恋爱也是一样。别人讲一百种经验，也不能代替自己的体会。当然，这不能说不去学习别人的经验。比如，听说一小波恐婚恐育的九五后就在扎堆读《生育的勇气》，看看别人的经验，总是多少有用的。即使不能中大奖，少踩坑也是很重要的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。